அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் டீம்டு டு பே யூனிவர்சிட்டிஸில் ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் பிரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பிட்ஸ் பிலானி அதாவது பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பிட்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த நிறுவனம் பிலானி கோவா அண்ட் ஹைதராபாத் இந்த மூணு இடத்துல இதற்கான கேம்பஸஸை வச்சுருக்கிறாங்க இந்த பிட்ஸ் பிலானி அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பிராண்டு இந்த கல்லூரியிலிருந்து நிறைய 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 அலுமினி வந்து பெரிய பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க இந்த கல்லூரி மிகவும் பழமை வாய்ந்த கல்லூரி இந்த கல்லூரியில் வந்து சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் நீங்கள் வந்து மேஜராக ஒரு சப்ஜெக்டை படிச்சுக்க முடியும் மைனராகவும் ஒரு சப்ஜெக்டை படிச்சுக்க முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேலைவாய்ப்பு என்று வரும் பொழுது ஒரு உங்களுக்கான முக்கியத்துவத்தை இந்த இடத்தில் தந்து விடுகிறது அதனால் இந்த பிட்ஸ் பிலானிக்கான போட்டியும் மிகவுமே அதிகமாக இருப்பதாகவே நாம் பார்க்கிறோம் லாஸ்ட் இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் கிட்டத்தட்ட நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் கொடுத்துருந்தோமோ அதன்படி தான் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சீட்ஸ் கிடச்சிருந்தது அதே போல் இந்த வருஷத்துக்கும் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத வந்து நாம் பிட்ஸ் பிலானியுடைய ரெண்டு சீசன் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வீடியோவில் கட்டாயமாக எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் கொடுப்போம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் ஒவ்வொரு கேம்பஸ் வைஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அது வந்து ஆஃப்டர் த எக்ஸாமினேஷன் வி கேன் சி இப்போது இந்த பிட்ஸ் பிலானியில் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை வாய்ந்த ஒரு கல்லூரி இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த கல்லூரியை பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் நம் குறிப்பாக நம் தமிழக மாணவர்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த கல்லூரிகள் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம்லேயும் என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கிறத அறிமுகப்படுத்தி நம் மாணவர்களை சரியான பாதையில் செல்ல வைக்க வேண்டும் என்பதனால் இந்த பிட்ஸ் பிலானி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த நிறுவனத்தை பற்றி உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த பிட்ஸ் பிலானியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல பிட்ஸ் பிலானி கோவா ஹைதராபாத் இந்த மூணு இடத்துலையும் இந்த பிட்ஸோடைய கேம்பஸஸ் இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிட்ஸ் பிலானியில் நாட் ஓன்லி என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பட் ஆல்சோ யூ ஆர் ஹேவிங் எக்கனாமிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ் போன்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் இந்த பிட்ஸ் பிலானியில் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் பிட்ஸ் கோவால என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் பிளஸ் ஃபைவ் இயர் இன்டர்கிரேட்டட் எம்எஸ்சி கோர்சஸ் இருக்கிறது பிட்ஸ் ஹைதராபாத்லையும் அப்படித்தான் அப்போ இந்த மூணு கேம்பஸஸ்லையும் யூ ஹாவ் த என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ரிசர்ச் ஓரியன்டட் ஃபைவ் இயர் இன்டர்கிரேட்டட் எம்எஸ்சி கோர்சஸ் சார் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குதே அப்போ நாங்கள் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிளாக நாங்கள் இங்கே போய் எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் படிக்க முடியுமான்னு நோ The people are expecting only physics, chemistry, mathematics students here. So, in the entire department, they are conducting the entrance exam in one way. One is physics, chemistry, mathematics. That is in the engineering department as well as in the five-year integrated MSc courses. They are conducting the entrance exam in physics, chemistry, mathematics. அதே போல் ரெண்டு கோர்ஸுக்கு மட்டும் அதாவது எது எதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபார்ம்னு ஒரு கோர்ஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த பி ஃபார்ம் அப்படிங்கிற கோர்ஸுக்கும் எம்எஸ்சி பயாலஜிக்கல் சயின்சஸ் அப்படிங்கிற கோர்ஸஸுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் நீங்கள் பரீட்சையை எழுதி கொள்ளலாம் அப்போது இந்த கல்லூரியில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸுக்கும் தனியாக பரீட்சை நடத்தப்படுது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிக்கும் தனியாக பரீட்சை நடத்தப்படுது இதில் இன்னொரு அடிஷ்னலான விஷயங்கள் நீங்கள் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜேஇஇ போலவே ரெண்டு சீசனில் வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணப்படுது செஷன் ஒன் அண்ட் செஷன் டூ ஒரு செஷன் மட்டும் நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா மேலாக இருந்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் ஃபீமேலாக இருக்கிறீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணி அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு செஷனும் நாங்கள் எழுதுறதுக்கு விருப்பப்படுறோம் சார் அப்படின்னா யூ கேன் வெரி வெல் ரைட் அதில் எந்த செஷனில் நீங்கள் அதிக மார்க் வாங்குறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய ஸ்கோராக அவங்க எடுத்துப்பாங்க ஸோ மேலாக இருந்தால் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீமேலாக இருந்தால் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து உங்களிடம் கலெக்ட் பண்ணப்படுது சரி அப்ளிகேஷன் டேட்ஸ் எப்போ வரலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்கான லிங்க் வந்து நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் கொடுத்துருக்குறோம் அந் நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்புக்கான
நைன்த் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் நீங்கள் ஏதாச்சும் தப்பு விட்டுருக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ளிகேஷன் போடுறதுல அப்போ நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேர் கரெக்ஷன் விண்டோ அப்போ இந்த கரெக்ஷன் விண்டோ வந்து சிக்ஸ்டீன்த் ஏப்ரல் இருந்து டுவெண்ட்டியத் ஏப்ரல் வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அதே போல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு என்னைக்கு ஸ்லாட் வேணுமோ நீங்களே அதை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம் ஸோ ஸ்லாட் செலக்ஷன் ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து இருபத்தேழு ஏப்ரல் இருந்து ஃபிஃப்த் மே வரைக்கும் அட்மிட் கார்டு டென்த்து மே எக்ஸாம் டேட் வந்து செஷன் ரெண்டு செஷன் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு செஷன் வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது செகண்ட் செஷன் பதினெட்டாம் தேதி ஜூன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போது இந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட் மேலே ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய இந்த செஷன் ஒன் வந்து ஐந்து நாட்களிலிருந்து ஏழு நாட்கள் வரைக்கும் செல்லும் ஏனென்றால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுறதுனால அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த அவர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய டேட்ஸுக்குள்ள மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற டேட் அண்டு ஸ்லாட்டில் அவங்க பரிச்சு எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால டுவெண்ட்டி செகண்ட் இருந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் வரைக்கும் நடக்கும் எயிட்டீன்த்துலேருந்து அடுத்த ஒரு ஆறு நாட்கள் நடக்கும் அப்போ இதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த எக்ஸாம் எழுதி முடிக்க முடிக்கவே ஸ்பாட்லேயே ரிசல்ட் வந்துடும் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி முடித்து என்டர் கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்து அடுத்த செகண்டு நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினீங்கிறத தெளிவாக கொடுத்துருவாங்க அதுதான் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோடைய ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் எக்ஸாம் மோடு வந்து ஓன்லி ஆன்லைன் தான் கொஸ்டின் டைப் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் டோட்டல் கொஸ்டின்ஸ் நூற்றி முப்பது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படுது ஒரு கொஸ்டினுக்கு மூணு மார்க்கு தப்பாக எழுதுனீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் போயிடும் அதே போல் எல்லாம் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வந்து உங்களுக்கு தான் மார்க் வந்துடுது ப எழுதி முடிக்க முடிக்கவே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசி பிசி எம்பிசி அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாம் ஜென்ரல் தான் பிகாஸ் இட் இஸ் த ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறதுனால சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பொறுத்த வரைக்கும் டில் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அட்மிஷன் லிஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜூலை அன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு விடும் ரைட் சார் இப்போது என்னென்னவெல்லாம் கேட்பாங்க வெறும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸில் மட்டும்தான் கேள்விகள் கேட்கப்படுமா இல்லை நாம் அடிக்கடி சொல்கிறது மறுபடியும் இந்த இடத்தில் உங்களை நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு நல்ல கல்லூரியில் பிரைவேட் கல்லூரியில் நீங்கள் சேர வேண்டும் என்றாலும் சரி அல்லது நீங்கள் என்ஜினியரிங் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது செகண்ட் இயரில் இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு நீங்கள் போகணும் ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணுங்கிறனாலும் சரி நான் ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கனாலும் சரி அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்களாலும் சரி கவ் குரூப் எக்ஸாம் எது எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்களாலும் சரி அல்லது ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியில் நான் பிளேஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களாலும் சரி ஏதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் லாஜிக்கல் ரீசனிங் எபிலிட்டி அதாவது ரீசனிங் எபிலிட்டினு ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க அது வந்து லாஜிக்கல் ரீசனிங் கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் அண்டு நியூமெரிக்கல் ரீசனிங்னு பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஆப்டிடியூட் ஸ்கில்லு அதுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம் டுவெல்த்து இப்பொழுது படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்கள் எதை படிக்கிறீர்களோ இல்லையோ கட்டாயமாக இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் என சொல்லப்படக்கூடிய ஆப்டிடியூட் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஸ்கில்லை நீங்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து முடித்த உடனேயே நீங்கள் ஒரு நல்ல கல்லூரிக்கு செல்லும் முன்பே இதை நீங்கள் ட்ரைனிங்கில் எடுக்க ஆரம்பித்து விட வேண்டும் அது நீங்கள் பிகாம் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி பிஏ படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி என்ஜினியரிங் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி எதை நீங்கள் படித்தாலும் கட்டாயமாக நீங்கள் முதலில் படிக்க வேண்டியது இந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் தான் அதைத்தான் நம்ம நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து முடித்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காலங்களில் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் டெய்லி வந்து நம்மளுடைய ஆப்டி விங்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக நாம் செயல்படுத்தி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஆப்டி விங்ஸ் அண்ட் கோடுகள் அட்டலில் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட மூணு பத்தாயிரம் மாணவர்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மாணவர்களுக்கு வந்து இது வந்து மிக 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 முக்கியமான ஸ்கில் நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி வாலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆப்டி விங்ஸுங்கிற அந்த போஸ்ட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க ஃபிசிக்ஸ் கேட்குறாங்க கெமிஸ்ட்ரி கேட்குறாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் கேட்குறாங்க அது இல்லாமல் பாருங்கள் லாஜிக்கல் ரீசனிங் லீ ரீசனிங் கேட்குறாங்க அப்போ நியூமெரிக்கல் ரீசனிங் கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் லாஜிக்கல் ரீசனிங் எல்லாமே முக்கியம் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸு இருபது கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போது உங்களுக்கு சிந்திக்கக்கூடிய திறன் இருக்கிறதா
மொத்தம் முன்னூற்றி தொண்ணூறு மார்க்குகள் உங்களுக்கு ஸோ மூன்று மணி நேரத்தில் நீங்கள் இதை எழுதி முடிக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட் ஸ்பிலானியுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நேம் என்ன பிட் சாட் பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் அட்மிஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி கட்டாயமாக உங்களுடைய எபிலிட்டியை கொடுங்க இதில் வந்து ஜேஈக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ மேத்தமேட்டிக்ஸில் ப்ராப்ளம் இருக்காது லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் ஆப்டிடியூடில் உங்களுக்கு குயிக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் எங்களுக்கு கிளாஸஸ் வேணும் சார் ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நம்ம டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்குறோம் ஆப்டி விங்ஸ் டாட் காமுங்குன்னு எழுதி அதுக்கு கீழே அந்த ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு டென் டேஸ் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே வார்புட் பேசிஸில் சீக்கிரமாக இந்த பிட்சாட்டுக்கு கேட்கக்கூடிய அந்த டஃப்னஸ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸை மட்டும் குயிக்காக உங்களுக்கு நடத்தி கொடுப்பாங்க ரைட் ஸோ தட் யூ வில் கெட் ஈஸிலி எம்பவர்ட் இன் திஸ் அஸ்பெக்ட் ரைட் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட் சாட் என்ற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் போக வேண்டிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பிரைவேட் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டி ரைட் இந்த காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் எவ்வளோ மார்க் வேணும் அதே போல் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஷின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய சேனலில் அடுத்தடுத்து நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி வி ஆர் ப்ரொவைடிங் என் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் டு அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர்கள் நல்ல வாழ்க்கையை படித்து முடிக்கும் பொழுது ஒரு தீர்க்கமான நல்ல வாழ்க்கையை அடைவதற்கு என்னென்ன இப்பொழுது தேவையோ ஏன்னா ஹையர் எஜுகேஷனில் போய் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒரு தருணம் அது அந்த நான்கு வருட படிப்பு தான் அவர்கள் வாழ்க்கையவே தீர்மானிக்க போகுது அப்படிங்கிறதுனால மாணவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் சரியான கல்லூரிகளை அடையாளப்படுத்தி விட வேண்டும் என்பதில் மிகவும் உறுதியாக நாம் இருக்கிறோம் மாணவர்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் நல்ல கல்லூரிக்கு சென்று மிக நன்றாக படித்து வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்த உச்சத்தை நீங்கள் தொட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய உள் ஆழ்மனதில் இருக்கக்கூடிய கருத்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்